மருந்து சரியாகாது ரெண்டாவது நாட்டில் இன்னொரு மருந்து கூட சே சேர்ப்பார் ஏன்னா ஆறாவது தான் அங்கே டெவலப் ஆகாது எட்டாவது பாமா மா மாற்றிருக்கார மருந்து மாத்திரைகள்லாம் அதிகமாக சாப்பிடக்கூடிய அமைப்பு உடம்பில் ஒரு நோய் வந்தால் அந்த நோய் விரைவில் குணமாகாது ஓகேங்களா அதாவது நோய் விரைவில் குணமாகுமா குணமாகாதாங்கிறது ஆறாவது பாமா சார் அதாவது லக்ன பாவம் நோய் வருவதற்கு முன்னாடி ஆறாவது பாவம் நோய் வந்த பின்னாடி நோய்ங்கிறது ஆறாவது பாவம் நம்ம சொன்னாலும் கூட நோய் வருவதற்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கோ அது லக்ன பாவம் பார்த்துக்கும் ஆறாவது பாவம் நோய் வந்த பிறகு என்னென்ன விஷயங்கிறது ஆறாவது பாவம் நோய் வந்த பிறகு தானே நோய்னு அதுக்கு பேர் வைக்கிறோம் நம்ம அதனால ஆறாவது பாவத்துக்கு நம்ம நோயின்னு சொல்கிறோம் லக்ன பாவம் அதை சுய அறிவுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஏற்கனவே ஒரு காரணத்தில் சுய அறிவுனா உடம்பு தன்னைத்தானே உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அறிவு அது சுய அறிவுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ சுய அறிவுங்கிறது மெடிக்கல் அஸ்ட்ராலஜியில் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி வருது ப்ரொஃபஷனல் அஸ்ட்ராலஜியில் பார்க்கும்போது தொழிலுக்கு உண்டான அறிவுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஹோட்டல் பண்ணுறவனுக்கு இட்லி எப்படி தயாரிக்கிறது சட்னி எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு அறிவு இருக்குது இல்லையா அந்த சுய அறிவுங்கிறது ப்ரொஃபஷனல் அஸ்ட்ராலஜி மேரேஜ் சம்மந்தமான அஸ்ட்ராலஜிக்கு வரும்போது மனைவி கிட்டே எப்படி பழகுது என்பது லக்ன பாவம் அந்த சுய அறிவு குறிக்கும் ஓகேங்களா அப்போ சுய அறிவுங்கிறது ஒரு காமனான பேர் லக்னத்துக்கு அது ஒவ்வொரு அஸ் துறைக்கும் வரும்போது அதை நம்ம சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ இங்கே இது லக்னத்துக்கு சாதகமாக போயிருந்தாங்க இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது நோய் வந்த பிறகு உடனடியாக குணமாகிவிடும் பொதுவாக ஒரு ஜாதகத்தில் லக்ன பாவமும் ஆறாவது பாவமும் ஒற்றைப்படை பாவம்னாவே மருந்து மாத்திரம்னா ஐம்பது வயசுக்கு மேலே தான் சார் சாப்பிடுவாங்க
கீழே போன அவசியம் கீழே கீழே ஓகே சார் அதனால மருந்துங்கிறது அதிகமாக சாப்பிடுங்க லக்ன பாவமும் ஆறாவது பாவமும் வெறும் ஒற்றை பிடைய பாவம் பார்த்தா நிறைய மருந்து தான் சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஒரு நாட்டுக்கு கோட்டை அப்படின்னு அதாவது ஒரு நாட்டோட எல்லைங்கிறது லக்ன பாவம் சார் ராஜா இருக்குது இங்கே இது ஆறாவது பாவம் ஒரு ஆயிரம் வீரர்கள் வச்சிங்களேன் இங்கே இருப்பாங்க இங்கே ஒரு வீரர் இங்கே ஒரு வீரர் இருப்பாங்க இப்போ இங்கே ஏதாவது கேப் கிடைக்கும் போது எதிரி உள்ள ஒன்று வாங்கிடுவான் அதுக்கப்புறம் உள்ள ஒரு வீரர்கள் இரண்டு அடுக்கு பாதுகாப்பு மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்புன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சார் இது ஆறாவது பாவம் லக்ன பாவம் வீக்காக போச்சுன்னா உடம்பு வந்து ஈஸியாக இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டி தானே சார் அதுக்கு எது எதிர்ப்பு சக்தி ஆ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த இம்யூனிட்டி வந்து லக்ன பாவம் வந்து நல்லா இருந்தால் இம்யூனிட்டி அதிகமாக இருக்கும் லக்ன பாவம் சரி இல்லைன்னா இம்யூனிட்டி கம்மியாகிடும் ஏன்னா ஒரு வீட்டில் எல்லோரும் ஒரே சாப்பாடு தான் சாப்பிட்றாங்க அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரே நோய் தானே வரும் கொஞ்சம் வயசு பாருங்கள் கணவன் மனைவி குழந்தைகள் எல்லாம் ஒரே சாப்பாடு தான் சார் அப்பா அம்மா இருக்காங்க அப்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் நோயோட அளவு ஒன்றா கொஞ்சம் பின்ன பின்ன எடுத்துக்கிட்டோம் கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் ஒரே நோய் தானே வரணும் எல்லாருக்கும் ஏன் ஒரே நோய் வரமாட்டேங்குது நோய் தான் உணவுக்கு அடிப்படை வந்து நோய் தான் நோய்க்கு அடிப்படை வந்து பேஸ் வந்து நமக்கு வரக்கூடிய நோய்களுக்கு முதல் காரணம் உணவு பழக்க வழக்கம் தான் அப்படின்னு சைன்ஸ் சொல்லுது உண்மையும் கூடாது ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி நோய் வரலையே அது ஏன்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஜாதகத்தில் எந்தெந்த பாவங்கள் கெட்டு போயிருக்கோம் எந்தெந்த பாவங்கள் ஆறு எட்டு பிரண்டு தொடர்பு இருக்கோ அந்த பாவத்தில் போய் அது தாக்கும் அந்த பாவங்கள் இயற்கையாக பலவீனமாக இருக்கும்போது அந்த ஏரியாவுக்கு சரியான அளவுக்கு சத்து போய் சேராது அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் லக்ன பாவங்கிறது பொதுவான இம்யூனிட்டி லக்ன பாவங்கிறது ஜாதகனுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வருவதை முன்கூட்டியே தடுக்கக்கூடிய ஒரு சுய அறிவு அதுக்கப்புறம் ஐந்தாவது பாவம் வெள்ளை அணுக்கள் அடுத்து மெடிக்கல் அஸ்ட்ராலஜர் அப்படின்னு போயிடுங்க வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த மருந்து மாத்திரைகள் அதிக ஆறாவது பாவமும் லக்ன பாவமும் வெறும் ஒற்றைப்படை பாவம் பெறுவது போன்றதுனா மருந்து மாத்திரைகள் ஹாஸ்பிட்டல் இதெல்லாம் வந்து பெரிய அளவுக்கு ஜாதகம் போக மாட்டார் ரெண்டுமே ஆறு எட்டு பிறந்து தொடர்பு கொண்டா ஒரு நாற்பது வயசுல ஒரு ரெண்டு மூணு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க முப்பது வயசுலே உதாரணத்துக்கு எங்கிட்ட ஒருத்தர் படிக்க வந்தார் வயசு நாற்பது வயசு தான் ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரச்சனை சொன்னார் அதுக்கு மருந்து சொன்னார் இன்னும் ஒருத்தர் சொன்னார் அதுக்கு மருந்து சொன்னார் நான் கூட நான் கேட்டேன் சார் நீங்க ஹோமியோபதியா என்ன சார் என்ன இல்ல அவருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் எனக்கு இருக்கு சார் அதனால அதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லா மருந்தும் வந்து சாப்பிட்டு எல்லாமே திட்டம் எவ்வளோ எம்ஜி போடணும் அதாவது ஃபிஃப்டி எம்ஜி போதும் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி போதும் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு மருந்து பேரோட சொல்கிறார் இதே மருந்து இன்னொன்று விற்பாங்க சார் அது வேலை செய்யாது சார் இந்த மருந்து சாப்பிடுங்க சார்ன்றார் மருந்து கிடைக்காதனுக்கே தெரியாது நான் சரி உண்மையாகவே இது வரும் மருந்து சம்மந்தமான மெடிக்கல் சம்மந்தமான ஏதோ பண்ணியிருக்காரு போல உள்ள அது ப்ரொஃபைல் போய் பார்த்தா எம்பிபிஎஸ்லாம் எதுவும் போட்டுல அப்புறம் கேட்கும் போது ஏன்னா எம்பிபிஎஸ்லாம் வரமாட்டாங்க அவங்க இருக்கிற பிசியில் இங்கே படிக்க வருவாங்களா என்னன்னு கேட்கும் போது அவர் சொல்கிறார் இது எல்லாமே எனக்கு இருக்குது சார் இதை பார்த்து 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 சாப்பிட்டு வரோம் சார் இது தான் அப்போ ஆனால் ஒரு அனுபவம் வந்துருது பார்த்தீங்களா ஆறாவது பாவம் வலுவடையும் போது அது சம்மந்தமான அகில அவங்களுக்கு அனுபவம் வந்துடுது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சார் அடுத்து உத்தியோகம் நீண்ட நாட்கள் உத்தியோகம் பண்ணக்கூடிய கொடுப்பினை வலுவாக இருக்கா வலு கம்மியாக இருக்கா சார் வலு கம்மியாக தான் இருக்குது அந்த ஆற உத்தியோகஸ்தானம் என்பது அந்த அளவுக்கு வலுவாக இல்லை உழைப்பு அதிகமான உழைப்பா குறைவான உழைப்பா சார் என்ன சார் குறைவான உழைப்பு தான் ரொம்ப அதிகமான உழைப்புலாம் இல்லை மேலோட்டமான உழைப்பு ஐந்துனா உழைப்பே இல்லை பதினொன்று வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அதை கட்டுப்படுத்துதல் மிதமான உழைப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கடன் பிரச்சனைகள் வாங்குகிற கடன் அடைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கா அல்லது வா கடன் கடனே அடைக்க முடியாது அடைக்கக்கூடிய கடன் அடைக்க முடியாத கடன் தான் என்ன பாவம் சார் அது எட்டு பண்ணுங்கள் கடன் மூலமாக தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை நல்லா உயர்த்திக்க முடியுமா அது யார் சார் 
ரெண்டு நாள் ஆறு பத்து நான் கடன் மூலமாக தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை நல்லா உயர்த்திக்குவார் வட்டி கட்டுறார் அப்படின்னாலும் கூட அது அவருக்கு சாதகமாக முடிஞ்சிடும் பகைவர் எதிரிகள் முதுக்கு பின்னாடி எதிரிகள் அதிகமாக இருப்பாங்களா கம்மியாக இருப்பாங்களா கம்மியாக இருப்பாங்க வாடகை வருமானங்கள் இல்லை வாடகை கொடுக்கறது கம்மியாக தான் இருக்குது வாடகை கொடுக்கறதும் இருக்காது வாடகை இருக்கிறதும் இருக்காது ஓகேங்களா அதாவது உதாரணத்துக்கு இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது அளவுக்கு அதிகமாக போனாலும் பிரச்சனை அளவுக்கு அதிகமாக போனால் எட்டாவது பாவமாக மாறிடும் அதனால் நம்ம இது வந்து ஐந்து பலனுங்கிறது மிதமாக இருக்குது ஓகேங்களா பொதுவாக வந்து நிறைய வாடகை கொடுக்குற ஜாதகம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் வாடகை வீட்டிலே இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்க ஜாதகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது எட்டு தொழில் போடும் சார் எட்டு பன்னெண்டு தொடர் கடைசி வரைக்கும் வாடகை கொடுத்தே இது ஆறாவது பாவம் ரெண்டு நாள் ஆறு பார்த்தா வாடகை கொடுத்தா அதில் அதில் பெனிஃபிட் நிறைய இருக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இருக்கிற வீட்டை ஒரு நாலாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா வாடகை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி சார் இதுதான் இந்த பாவத்தோட காரணம் சார் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் தசா புத்திகள் அதாவது ஜாதகத்தில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது விதி சார் அதாவது விதி அப்படின்னா என்னென்னா விதிக்கப்பட்டதுன்னு பேர் சார் இது ஆங்கிலத்தில் பொட்டன்சியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வந்து விதி இல்லை கொடுப்பனை இல்லை பிராத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கப்புறம் வந்து தசா புத்திகள் அப்படிங்கிறது தசா புத்திகள் அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பவம் எப்போது நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்கிறது தசா புத்திகள் அதாவது ஜாதக பலன் பார்க்கும்போது ரெண்டு விதமான வகையில் நம்ம சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து ஹவு அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒன்று வென் அப்படிங்கிறது ஹவுனா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வென் அப்படின்னா எப்போது நடைபெறும் இங்கே ஹவ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா திருமண உறவு எப்படி இருக்கும் வரக்குணை மனைவி மூலமாக எனக்கு எப்படி இருக்கும் மன வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இது வந்து விதின்னு சொல்கிறது இது இதுக்கு பேர் விதி இதுக்கு பேர் மதி இது சூரியனை வைத்து வரக்கூடியது இது சந்திரனை வைத்து வரக்கூடியது சூரியன் சொல்கிறத விட பூமி வச்சு தான் வருது சூரியன் சூரிய உதயம் அப்படின்னு சொல்கிறதால நம்ம சூரியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பூமி தன்னை தானே சுற்றி தானே லக்னம் சொல்கிறோம் நம்ம அப்போ பூமி இது சந்திரன் ஓகேங்களா இந்த மதி அப்படிங்கிறது சந்திரனுக்கு இன்னொரு பேர் தசா புத்தி சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா மதி இது தசா புத்தி இந்த தசா புத்தின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சம்பவம் எப்போது நடைபெறும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஜாதகத்தில் பெரும்பாலும் இந்த ஏரியாவுக்கு அதிகமாக கேட்பாங்க ஆனால் இந்த ஏரியாவுக்கு நேரடியாக நம்ம போயிடாமல் இந்த விதியோட அளவு பார்த்துட்டு அதை வைத்து தசா புத்திக்கு பலன் சொல்லுங்க சார் ஏன்னா ஜாதக பலன் என்பது விதி அப்படிங்கிறது எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் மதிங்கிறது இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இதுதான் ஒரு ஜாதகத்தோட ஜென்ட்ரலான அமைப்பு நீங்கள் கோச்சாரம்னு ஒன்று எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கம்மிக்கலாம் இது எழுபது பர்சன்டேஜ் வச்சிங்கன்னா கதிங்கிறது கோச்சாரம் அது ஐந்து பர்சன்டேஜ் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் சார்
இதான் சார் விதி மதி கதி அப்படிங்கிறது சார் இந்த கோச்சாருங்கிறது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கூட வரும் நான் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரவுண்டாக ரெண்டு மேலே போட்டேன் இருந்து கம்மி பண்ணணும் ஊருகா மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய விருந்தில் ஊருகா ஒரு அளவு சார் இருக்கும் அவ்வளோதான் இருக்கும் தேவைப்பட்டால் சாப்பிடுவாங்க தேவைப்பட்டால் எல்லாரும் அவசியம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஓகேங்களா அப்போ இந்த விதிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் எழுபது சதவீதம் ஜாதகத்தை நிர்ணயம் பன்னெண்டு பாவத்துக்கு விதி தசா புத்திங்கிறது மதி தசா புத்தி அந்தரம் எல்லாம் சேர்ந்தது ஓகேங்களா இந்த விதி ஒருத்தருக்கு நல்லா இருந்தால் தசா புத்தி கொஞ்சம் நல்லா இருந்தாலும் போதும் நல்லா டெவலப்மெண்ட் கிடைக்கும் விதி சரியில்லாத தசா புத்தி ரொம்ப நல்லா இருந்தாலும் கூட ஒருத்தரால் பெரிய அளவுக்கு முடியாது ஒரு கீரை விற்கிறவங்களுக்கு என்ன தான் தசா புத்தி வந்தாலும் போட்டி சுருவாக முடியாது என்ன கூடுதலாக ஒரு பத்து பேர் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குவாங்க அவ்வளோதான் சட்டில் இருந்து தானே ஆப்பிக்கு வரும் அதாவது இந்த விதிங்கிறது ஒரு அண்டா நிறைய பாயாசம் இருக்கிற மாதிரி சார் தசா புத்திங்கிறது அகப்பைன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அது அகப்பைக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு கரண்டி மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி வச்சுக்கிங்களேன் நம்ம டி ஸ்பூன் சொல்கிற பாருங்க சர்க்கரை எடுத்து காப்பிக்கு போகிற பாருங்க அந்த மாதிரி ஸ்பூன் ஒரு ஏனையை நிற்க வச்சுட்டு ஒரு அண்டா நிறைய பாயாசம் வச்சுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக எடுத்து அந்த ஏனையை கொடுத்து அப்படி சாப்பிடுவோம் என்ன சார் அதுதான் அதாவது விதி நல்லா இருக்குது ஆனால் மதி சரியில்லை அப்படின்னா எல்லாம் இருக்குது ஆனால் வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ தான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு பெரிய அகப்பை வந்துகிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து கை தான் இருக்குது அப்படின்னு சும்மா காமெடிக்காக சொல்கிறேன் இது இதெல்லாம் வந்து இதுவெல்லாம் உண்மைலாம் இல்லை ஏன்னா யாரெல்லாம் திடீர்னு யாரெல்லாம் கேட்டு போகிறீங்களா சார் ஏனை ஏன் சார் பாடுபடுத்துறீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எல்லாமே இருக்குது அண்டா பாயாசமும் அதுக்கு தான் ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் பொருள் இல்லை ஓகேங்களா கையில் அள்ளி கொடுத்தாலும் பயமாக இருக்குது எங்கே கையை கிடச்சிருமான்ட்டு கை படக்கூடாதுன்னு ஒரு 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 இரு இருக்குது ஏன்னா வந்து கையில் தரக்கூடாதுன்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு பொருளாக தான் வச்சுதான் அப்போ நம்ம கையில் ஸ்பூன் தான் இருக்குது வேறு வழி கரண்டி கூட எடுத்துக்கலேன் பத்தாது இப்போ பெரிய அகப்பை பெருசாக இருந்தால் எடுத்து அப்படியே எடுத்து அப்படியே கொடுக்கலாம் அதுதான் தசா புத்தி இப்போ இதே மாற்றி சிந்திச்சு பாருங்களேன் அந்த அண்டாவில் ஒரு பத்தில் ஒரு பங்கு தான் பாயாசம் இருக்குது பெரிய அகப்பை ரெண்டு தடவை எடுத்தாவே காலியாகி இப்போ பாருங்கள் நமக்கு அண்டாவில் இருக்கிற பாயாசம் முக்கியமாக ஸ்பூன் முக்கியமாக சார் என்ன சார் என்ன சார் இல்லை சார் நீங்கள் பாயாசம் இருந்தால் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் சார் சில நேரத்தில் பாயாசம் முக்கியம் சில நேரத்தில் ஸ்பூன் முக்கியம் இங்கே ஏன்னா வாழ்க்கை என்பது ரெண்டு பிரிவுகளை கொண்டது சார் வாழ்க்கையில் திரும்ப திரும்ப நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் என்பது ஒரு ஒரு செக்ஷன் வாழ்க்கையில் ஒரு வாழ்க்கை நடந்த விஷயங்கள் திரும்ப நடக்காது இல்லையா அந்த விஷயங்கள் இன்னொரு செக்ஷன் பன்னெண்டு பாவத்தில் பன்னெண்டு பாவமும் ஒரே மாதிரி அணுகுமுறை இல்லை பன்னெண்டு பாவத்தில் நிலையான பாவங்கள்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது இன்னும் ஒன்று நிலையற்ற பாவம் ஒரு செக்ஷன் நிலையான பாவத்துக்கு விதி நல்லா நல்லா இருந்தே ஆகணும் நிலையற்ற பாவத்துக்கு விதி சரியில்லாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல தசா புத்தி நல்லா இருந்தால் போதும் நிலையான பாவங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் நிலையான பாவம் ஒன்று ரெண்டு ஆறு ஏழு பத்து 
இதுக்கு நிலையான பாவங்கள் அப்படின்னு பேர் சார் இந்த நிலையான பாவ பாவங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் எல்லா மனிதருக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் சார் இந்த பாவங்கள் வேணா இதில் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு ஒரு பாவத்தை போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறது ஒருத்தர் எந்த துறையில் இருக்கிறாரோ அந்த துறைக்கு உண்டான பாவம் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஜோசி ஜோதிடராக இருந்தால் ஐந்தாவது பாவத்தை உணர்ந்து போட்டுக்கலாங்க நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக இருந்தால் மூணாவது பாவத்தை உணர்ந்து போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தால் எட்டாவது பாவத்தை உணர்ந்து போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு கோயில் பூசாரியாக இருந்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது பாவத்தை கொண்டாந்து போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாவது பாவம் ரெண்டாவது பாவம் ஏற்கனவே இருந்ததால் அதை பற்றி அது வேண்டியதில்லை ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறது இன்னொரு பாவத்தை நம்ம என்ன துறையில் இருக்கிறோமோ அந்த துறைக்கு உண்டான பாவம் இதுக்கு பேர் நிலையான பாவம் பேர் ஏன் நிலையான பாவம்னா ஒன்றாவது பாவத்தோட காரணம் என்ன ஆயு ஆரோக்கியம் எதையும் அனுபவித்தல் இது எந்தெந்த வயசு காலகட்டத்தில் தேவைப்படும் சார் இது எல்லா காலகட்டத்திலையும் தேவைப்படும் ரெண்டாவது வந்து பணம் பணம் எந்தெந்த வயசு தான் நமக்கு தேவைப்படுது சார் எல்லா வயசு காலகட்டத்திலும் தேவைப்படும் ஆறாவது வந்து நோய் மாத சம்பளம் எல்லாம் ரொம்ப லென்த்தாக எல்லா காலகட்டத்திலும் நோய் வரும் கடல் இதெல்லாம் வந்து லாங் டேமில் வரக்கூடியது இது எல்லா எல்லா எல்லாருக்கும் பொதுவானது அதாவது அரசனுக்கும் அதான் ஆண்டிக்கும் அதான் அப்படின்ற மாதிரி ஏழு திருமண வாழ்க்கை ஆயிரம் காலத்து பயிர் பொது ஜன தொடர்பு ஒரு ஒருவரோடு நம்ம இணைத்துக் கொள்வது எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு ஒருவரோட நம்ம இணைத்து சொல்கிறோம் ஆனால் தனி மனமாக இருக்கணும் நிற்கிறமா அப்படின்னு சொல்கிறது ஏழாவது பாவங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பாவம் தான் அதுக்கப்புறம் என்ன தொழில் பத்தாவது பாவம் கௌரவம் அந்தஸ்து மரியாதை என்ன சார் ஜீவனம் ஜீவனம் சொல்கிறோம் இதுதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்மம் அதாவது தொழில் இதெல்லாம் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறது நம்ம என்ன துறையில் இருக்கிறோமோ அந்த துறைக்கு உண்டான பாவம் ஓகேங்களா மீதி இருக்கிற பாவம் பாருங்களேன் விடுபட்ட பாவத்தை பாருங்களேன் மூணாவது பாவம் மூணாவது பாவம் என்ன தகவல் தொடர்பு பயணங்கள் இடமாற்றங்கள் இது அவங்கவுங்க வாழ்க்கை சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி தேவைப்படுது தகவல் தொடர்பு பயணங்கள்லாம் வந்து அவங்கவுங்க வாழ்க்கை சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி பயணங்கள் இல்லாமல் கூட நம்ம ஒருத்தர் வாழ வாழ் வாழலாம் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் ஆசிரியராக நாற்பது வருஷம் அவர் ஸ்கூலில் தான் அந்த ஸ்கூலில் தான் படித்தார் அந்த ஸ்கூல்லே வாத்தியார் ஆகிட்டார் நாற்பது வருஷமாக அதே ஸ்கூலில் இருக்கார் வேறு ஸ்கூலுக்கே அவர் வேறு டிரான்ஸ்ஃபர்வோ அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை வெளியூருக்கும் போனதில்லை தமிழ் வாசி தமிழ் வாத்தியார் சம்பளம் மட்டும் வந்துட்டே இருக்கு அவருக்கு மூணாவது பாவத்தில் அவசியமே அவருக்கு இல்லை அவருக்கு மூணாவது பாவம் கெட்டு போயிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அவர் வாழ்க்கைக்கு போய் அது பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணார் அதனால் அது நிலையற்ற பாவம் அவ்வப்போது வரக்கூடிய தசாபதிகளை சார்ந்து அது செயல்படுத்திக்கலாம் வீடு கட்டுறது நாலாவது பாவம் வீடு கட்டுறது வருஷத்தில் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவையோ மூணு தடவையோ தான் அப்பப்போ கட்டிகிட்டு போகிறது இல்லை ஓகேங்களா குழந்தை பிறப்பு திருமணத்துக்கு பிறகு ரெண்டு ஒரு வருஷமாக ஒரு குட்டியோ ரெண்டு குட்டி அதுக்கப்புறம் வருஷா வருஷம் ஒரு குட்டிலாம் இல்லை என்னங்க சார் அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் நம்ம போதுமானது ரெண்டு போதும் அப்படின்ற மாதிரி எட்டாவது விபத்து எப்போ பார்த்தாலும் டெய்லியில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு இருக்க போகிறது இல்லை எப்பயாவது ஒன் டைம் வரக்கூடியது தெய்வ வழிபாடு டெய்லி கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கு தெரில அது நம்ம சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி பதினோராவது விட என்டர்டைன்மெண்ட் மனமகிழ்ச்சி நண்பர்கள் இதெல்லாம் நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிறோம் பன்னிரெண்டாவது விட முதலீடு இது எல்லாமே நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடியது ஃபுல்லாகவே நிலையற்ற பாவம் நிலையான பாவம் எப்போதுமே அத்தியாவசியமாக இருக்கக்கூடிய பாவம் நிலையான பாவம் உதாரணத்துக்கு ஒரு சமையல் அறையில் எந்தெந்த பொருள்லாம் முக்கியமாக இருக்க வேண்டியது சார் அரிசி உப்பு ஒரு ஐந்து பொருளை சொல்லுங்கள் சார் உங்கள்கிட்ட ஒரு பேப்பர் கொடுத்துட்றேன் ஐந்து பொருளை சொன்னீங்கன்னா எல்லாருடைய பேப்பர்லேயும் அரிசி இருக்கும் எல்லாருடைய பேப்பர்லேயும் உப்பு இருக்கும் எல்லாருடைய பேப்பர்லேயும் சர்க்கரை இருக்கும் என்ன சார் தண்ணி வச்சுக்கோங்க அஞ்சு பொருள் தான் அப்படின்னு ஆயிரத்தெல்லாம் வந்துடும் சக்கரை சார் கேஸ் அது அது வந்து அப்படி சொன்னீங்கன்னா அப்போ ஆறாயிடும் ஏழாயிடும் இதில் வந்து முந்திரி பருப்பு இது தேவையில்லாதது என்ன சார் முந்திரி பருப்பு முந்திரி முந்திரி பருப்புங்கிறது அது ரொம்ப அத்தியாவசியமான பொருள் இல்லை 
அந்த மாதிரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பாவங்கள் வந்து முந்திரி பருப்பும் தேவைதான் பாயாசத்துக்கு தேவை ஆனால் ரொம்ப அத்தியாவசியம் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமான பொருட்கள் அப்படிங்கிறது அரிசி பருப்பு உப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப அத்தியாவசியமான பொருட்கள் தினசரி உபயோகம் கரெக்டாக சொன்னீங்க தினசரி உபயோகம் யார் சொன்ன சார் தினசரி இப்போ தான் பேசியிருக்காரு தினசரியாக நம்ம தினசரி அன்றாடம் எல்லாருக்கும் தேவைங்கிறதால இந்த பாவத்துடைய கொடுப்பனை நமக்கு நல்லா இருந்தால் மற்ற பாவத்துடைய கொடுப்பனை கெட்டு போயிருந்தாலும் பரவாயில்ல உதாரணத்துக்கு ஐந்தாவது பாவத்துடைய கொடுப்பனை கெட்டு போயிட்டால் குழந்தையே பிறக்காது அப்படிங்கிற அர்த்தம்லாம் இல்லை ஒரு தசாபுதி நல்லா இருந்தால் குழந்தை பார்த்துக்கலாம் டெஸ்ட்டு பேபி அது இதுன்னு போயிட்டு குழந்தை பார்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு குழந்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி போனாலும் போக முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் மன வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் நல்லா இருந்துட்டு அப்புறம் சரியில்லைன்னா எப்படி சார் இருக்கும் அது ரொம்ப பிரச்சனை கொடுக்கல ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் நல்லா இருந்துட்டுலாம் அதுக்கப்புறம் சரியில்லாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இது வந்து ஆயிரம் காலத்து பயிர்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஆயிரம் காலத்து பயிர் தான் என்ன சார் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் டைவர்ஸ் பண்ணலாம் அதான சார் ஒரு காலம் நெல் பருப்பு இது மாதிரி ஒரு சில பொரு பயிர்களுடைய அறுவடை காலம் என்பது மூணு மாதம் ஆறு மாதம்னு இருக்கும் ஆயிரம் காலத்து பயிர்னு ஆயிரம் வருஷம் ரொம்ப காலம் வரைக்கும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் டைவர்ஸ் பண்ணிக்கணும் பவர் கொடுக்குறாங்க அப்போ நீண்ட காலம் வரைக்கும் இருந்துருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு மன வாழ்க்கைங்கிறது நல்லா இருக்கு ஓகேங்களா உத்தியோகம் இதெல்லாம் நீண்ட காலம் வரக்கூடியது இதுக்கு தசானாதம் நல்லா இருக்குது கொடுப்பனை அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்கும் மற்ற வீட்டுக்கு கொடுப்பனைங்கிறது சரியில்லை உதாரணத்துக்கு நாலாவது வீடு கல்வி அடிப்படை கல்வி படிக்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு தசாபுத்தி கெட்டு போச்சு அப்படின்னா படிப்பு வந்து பிரச்சனையாக போகும் கொடுப்பனை நல்லா இருந்தாலும் கூட ஒரு பாதிப்பு இருக்குது தான் சரி ஏன்னா பின்னாடி படிக்க முடியாது ஏன்னா இளமையில் கல்லுன்றாங்களே அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன தான் முயற்சி பண்ணாலும் அந்தளவுக்கு நம்மளால் சிறப்பாக இருக்க முடியாது ஓகேங்களா அதனால் நிலையான பாவங்களுக்கு விதி நல்லா இருக்கணும் நிலையற்ற பாவங்களுக்கு தசை நல்லா இருக்கும் நிலையற்ற பாவங்களுக்கு விதி நல்லா இருந்தால் சூப்பர் நிலையற்ற பாவங்களுக்கு விதி நல்லா இரு நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை நல்லா இருந்தால் சூப்பர் அட்லீஸ்ட் தசாபுத்தியாவது நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சார் ஓகேங்களா அந்த வகையில் இங்கே தசாபுத்தின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ராகு தசையிலேருந்து வந்துடுவோம் சார் ராகு தசை என்ன காமிக்குது சார் ராகு தசை ஒன்று மூணு ஐந்து ஏழு ஒம்பது சார் இப்போ இந்த தசை அகம் சார்ந்த தசையா புறம் சார்ந்த தசையா அகம் சார்ந்த தசை இந்த தசை வந்து இருபத்தஞ்சு வயசுலேருந்து சார் இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கு சார் இந்த தசை இந்த ராகு தசைங்கிறது இருபத்தைந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் ராகு தசை முதல்ல தசை அப்படிங்கிறது என்னென்னா தசை அப்படிங்கிறது திசை அப்படின்னு சொல்லலாம் தசை அப்படின்னு சொல்லலாம் திசைனா அதுக்கு பேர் இலக்குன்னு பேர் தசை அப்படின்னு பேர்னா வலிமைன்னு பேர் மசில்ஸ் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அப்போ தசை என்பது வலிமையானது ஏன்னா அந்த பதினெட்டு வருஷமும் இந்த ராகு அப்படின்ற கிரகத்துக்கிட்ட இந்த ஜாதகத்தை கடவுள் கொடுத்துறாரு தம்பி நீ தாரணை பார்த்துக்கோ உனக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை நீ கொடுத்துக்கோ அப்படின்ற நம்ம இந்தியா ஐந்து வருடம் மோடிக்கிட்ட கொடுத்தோன்னு ஏடாமோ அந்த மாதிரி சார் இப்போ அவர் அவர் நினைக்கிறதுதான் சட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ இந்த ராகு கையில் தான் இந்த கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் ஒம்பது கிரகம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ராகுக்கு சப்போர்ட்டாக சில கிரகம் இருக்கும் ஆப்போசிட்டாக சில கிரகம் இருக்கும் ஆனால் எல்லா கிரகத்துக்கிட்டும் ராகு வந்து தன்னுடைய வேலையை காமிச்சிட்டே இருக்கும் அதனால் நாம் என்ன சொல்கிறோம் வலிமை இந்த பத்தொம்பது வருஷமும் இவர் தசா இந்த பதினெட்டு வருஷமும் இந்த ராகு என்பது தசாநாதனாக வந்து விட்டதால் இந்த ஜாதகத்தில் இந்த ராகு கெட்டு போச்சு அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் இந்த ஜாதகத்தில் ஒரு பலவீனமாகிடுது ஓகேங்களா அதனால் தசாநாதன் எப்படி இருக்கிறாரு இந்த தசை வந்து அகம் சார்ந்த தசையா புறம் சார்ந்த தசையா முதல்ல பார்க்கணும் சார் இந்த தசை அகம் சார்ந்த தசையா புறம் சார்ந்த தசையா சார் அகம் சார்ந்த தசை 
அப்போ இந்த திசையில் வந்து பொருளாதார சம்பந்தமான வகையில் பெரிய அளவுக்கு முன்னேற்றம் இருக்க ஓகேங்களா புத்தி எப்படி இருக்கோ அதை சார்ந்து ஏற்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த தசாநாதன் கொஞ்சம் வீக்காக போயிட்டு புத்தியை பொறுத்து இது டெவலப் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா இப்போ ராக தசை ராக புத்தி இதே நம்பர் தான் சார் ராக தசை ராக புத்தி இதே நம்பர் தான் இப்போ ராக தசை ராக புத்தி வரும்போது வயசு வந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்க இந்த ராக தசை ராக புத்தி என்பது திருமணத்துக்கு இது திருமண வயசுன்னு எடுத்துக்கலாமா ஓரளவுக்கு திருமணத்துக்கு இது சாதகமாக சாதகம் இல்லையா ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் சார் சாதகமாக உள்ளது ம் ஏழாம் பாவ தொடர்பு இருக்கு ஏழாம் பாவத்துக்கு சப்போர்ட்டாக முன் திரி முன் பரிமாணம் பின் பரிமாணம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கு நல்லா இருக்கு திருமணத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால திருமணம் நடைபெறும் அப்படின்னு அவசரப்பட்டு சொல்லுங்க ஏன்னா இது சின்ன வயசு கொடுப்பனை நல்லா இருந்தால் தான் முடியும் கொடுப்பனை நல்லா இருந்தால் தான் அதை கொடுப்பனை ரொம்ப நல்லா இருந்தால் தான் சில விஷயங்கள் முன்கூட்டி நடக்கும் சார் கொடுப்பனை நல்லா இல்லைன்னா தசாநாதன் வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டு காத்துட்டு இருக்கணும் கொடுப்பனை நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் தசாநாதன் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு கொடுப்பனை நல்லா இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது ஒரு விறகு வந்து ரொம்ப காஞ்சி போயிருக்குன்னு வச்சுக்கங்க சார் லேசாக ஒரு பத்து எம்எம் கெரோசின் ஊற்றிட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது பாட்டி எரிய ஆரம்பிச்சு ஒரு விறகு வந்து மூணு நாளாக தண்ணியில் இருந்துருக்கு சார் இங்கே எவ்வளோ கெரோசின் ஊற்றாலும் கெரோசின் மட்டும் எரியும் விறகு எரியாமல் போகும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நிறைய கெரோசின் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி கொடுப்பனை ஏற்கனவே நல்லா இருந்து தசாநாதம் நல்லா இருந்தால் ஒரு லேசாக ஒரு ஸ்பார்க் வந்தவுடனே எரிய ஆரம்பிச்சு கொடுப்பனை ஏற்கனவே கெட்டு போயிருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ இந்த தசாநாதம் நல்லா இருந்தாலும் இந்த சுய புத்தியில் அதுக்கு பவர் இல்லை நான் சுய புத்தின்னு பார்க்கும்போது ஒரே கிரகம் செயல்படுறதால அதுக்கு பவர் இல்லை இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறதா சுய புத்தி வேலை செய்யாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை கொடுப்பனை நல்லா இருந்தால் சுய புத்தி நல்லா இருந்தாலும் கூட அது வேலை செய்ய தான் செய்யும் ஒரு கிரகம் செயல்படுறதால அது கொஞ்சம் பவர் கொஞ்சம் கம்மி நல்லதோ கெட்டதோ பவர் கொஞ்சம் கம்மி அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா அப்போ இந்த ராக தச ராக புத்தி திருமணத்துக்கு சாதகமாக பாதகமாக இல்லையாங்கிறது நல்லா இருக்குது இப்போ கொடுப்பனை போய் பார்க்கணும் ஏழாவது வீடு எப்படி சார் இருக்குது ஜாதகத்தில் ஆ ஒன்று மூணு ஏழும் போது நல்லா இருக்கு அப்போ ஏழாவது வீடு நல்லா இருக்கத்தால் ஏற்கனவே கொடுப்பனை வந்து பலமாக இருக்கத்தால் இது இந்த விறகு வந்து ரொம்ப நாளாக காஞ்சி போயிருக்கு அப்போ லேசாக கொஞ்சம் அப்படி ஒரு ஒரு ரெண்டு சொட்டு மூணு சொட்டு கிரோசின் ஊற்றுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக எரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு சார் இதுதான் சார் இதுதான் கொடுப்பனைங்கிறது கொடுப்பனைங்கிறது உங்களுக்கு நல்ல வலுவாக இருக்குது அண்டா நிறைய பாயாசம் இருக்குது அகப்பையும் பெருசாக இருக்குது அப்போ எடுத்து போட வேண்டியது தானே அந்த மாதிரி சார் Thank you.